পূর্বের ভিডিওতে আমরা ডিটারমিনেন্টের থিওরিগুলো আলোচনা করেছি তাই এই ভিডিওতে শুধুমাত্র প্রবলেমগুলো কিভাবে সলিউশন করব বা তার হিন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব শুরু করি ডিটারমিনেন্ট প্রশ্নমালা টু এ অতি সংক্ষিপ্ত একের দাগের প্রশ্ন প্রশ্নটা আছে যদি কি আছে দেখো ডিটারমিনেন্ট থ্রি এক্স সেভেন রো ওয়াইজ করছি টু ফোর ইকুয়াল টু টেন হয় তবে এক্স এর মান কত সিম্পলি আমরা ফর্মুলাতে বলেছি ওখানে যে ডিটারমিনেন্টকে বিশ্লেষণ করতে গেলে মেন ডায়াগোনাল বরাবর আগে নেব অর্থাৎ থ্রি এক্স ইন্টু ফোর মানে বারো এক্স মাইনাস দেখো গৌণ ডায়াগোনাল যেটাকে বলি সাত দুগুণের চোদ্দ সো বারো এক্স মাইনাস চোদ্দ ইকুয়াল টু টেন সমাধান করো এক্স ইকুয়াল টু কত হচ্ছে না দুই পরের অঙ্কটা দেখো বলেছে এইটার মান কত জিরো দেখা তবে একইভাবে মেন ডায়াগোনাল বরাবর কস পনেরো কস পঁচাত্তর মাইনাস সাইন পনেরো সাইন পঁচাত্তর আমরা কস এ কস বি মাইনাস সাইন এর মানে কস এ প্লাস বি সূত্র সো কস নাইনটি দ্যাট ইস কি হলো জিরো এগারোর দাগেরটা মান নির্ণয় করতে বলছে রিলেশনটা কেমন দিয়েছে একটু দেখতে পাচ্ছ তোমরা এবারে আমার যেটা এখানে বলার আমরা কি করব জানো তো এরকম বড় অঙ্ক এনেও একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করব কিরকম এক যদি কানাম ওয়াইজ থাকে তাহলে রো ওয়াইজ বিয়োগ করব বা রো ওয়াইজ থাকলে কানাম ওয়াইজ বিয়োগ করবো এখানে দেখো কানাম ওয়াইজ আছে তাই আমি বিয়োগ করব রো ওয়াইজ ফার্স্ট রোটাকে ফিক্সড করলাম সেকেন্ড রো থেকে থার্ড রো থেকে কাকে বিয়োগ করলাম না দেখো লিখে দিয়েছি আর টু ডট থেকে আর টু ডট যেটা হচ্ছে মানে নতুন রো টু আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর থ্রি ডট দ্যাট ইজ নতুন আর থ্রিটা আর থ্রি মাইনাস আর টু মানে এখানে আর থ্রি যেখানে আবার বলছি আর থ্রি ডট লেখা মানে আর থ্রির ঘর থেকেই বিয়োগ হবে তাহলে কি থাকলো একটু লক্ষ্য করো এই রো বরাবর এই রো বরাবর কি হচ্ছে কমন যাবে কি কমন যাবে এটা দেখো এ মাইনাস বি কমন হয়েছে তাই এটা মাইনাস ওয়ান হয়েছে এটাতে দেখো বি মাইনাস সি কমন হয়েছে তাই এটা মাইনাস ওয়ান পরবর্তীতে দেখো আবার আমি কি পেলাম এই কানা বরাবর মাইনাস এক পেয়েছি তাই আবার রো ওয়াইজ বিয়োগ করবো তখন কিন্তু আর থ্রি থেকে আর টু কে বিয়োগ করবো তাই লিখেছি দেখো আর থ্রি মাইনাস আর টু তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে কি হলো না এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই মেন ডায়াগোনাল নিচে সব এলিমেন্ট জিরো তো তাহলে মেন ডায়াগোনালটা জাস্ট গুণ করলে এই ডিটারমিনেন্টের মান পেয়ে যাবো এইগুলো মাথায় রাখবে থিওরিতে আমরা আলোচনা করেছি সো এক্ষেত্রে এ মাইনাস সি না হয়ে কি হবে সি মাইনাস এ হবে কারণ মাইনাস একটা আছে সো রেজাল্ট হলো এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ তো ষোলো দাগটা দেখো এইটার মান নির্ণয় করতে বলেছে আমাকে আমরা ডাইরেক্ট বিশ্লেষণ করে বের করব বিশ্লেষণটা আমি একটু আলাদাভাবে করি থিওরিতেও বলেছি যে দেখো ফার্স্ট এখানে দেখো এলিমেন্টটা জিরো আছে তাই ওটা হিসেব করলাম না সেকেন্ড এলিমেন্টে বইতে দেখবে তোমরা মাইনাস দিয়ে শুরু করে আমি এটা না বলি বারবার কারণ সবসময় প্লাস দিয়ে অভ্যস্ত হোক প্লাস দিলে কি আমরা সবসময় ডান দিক থেকে শুরু করবো যদি এটা জিরোর জন্য হতো তাহলে দেখো ফার্স্ট কালাম ফার্স্ট রো বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকতো আমরা সবসময় ডান দিক থেকে স্টার্ট করতাম ডান দিক দেখো জিরো মাইনাস এটা তো কিন্তু জিরো থাকার জন্য হিসেব করিনি সেকেন্ডটার জন্য দেখো সেকেন্ড কালাম সেকেন্ড রো বাদ তাহলে ডান দিকের সামনে কে আছে সাইন বিটা তাহলে সাইন বিটা কস আনফা মাইনাস হোক সামথিং এটা যেহেতু জিরো আছে জিরো হয়ে যাবে তাই জিরো পরে একটা মাইনাস কোশ্চান পা যেমন আছে তেমন লিখলাম দেখো এইটা এইটা বাদ তাহলে একদম আবার স্টার্টিং এ চলে যাও অর্থাৎ কি হলো মাইনাস সাইন আনফা সাইন বিটা গুণ করো আর জিরো থাকার জন্য এই অংশটা বাদ গেল তাহলে আমার টোটাল রেজাল্টটা দেখো সাইন আনফা কোশ্চান পা সাইন বিটা মাইনাস সাইন আনফা সাইন বিটা কোশ্চান পা দ্যাট ইস কি হলো জিরো এই প্রবলেমটাতে দেখো মাইনর সহগুণীয় লিখতে বলেছে আমরা শুধুমাত্র ফার্স্ট রো রেসপেক্টে মাইনর গুলো বা সহগুণীগুলো হিসেব করছি দেখো জিরোর মাইনর আমি বলেছি কি করে পাবো না ওই রো ওই কানা অর্থাৎ এখানে জিরোর ক্ষেত্রে দেখো এই রো এই কানা বাদ দিতেও যেটা পড়ে আছে সেটাই এবং তার ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কত হচ্ছে পাঁচ একে পাঁচ মাইনাস জিরো দ্যাট ইজ পাঁচ তাহলে জিরোর মাইনর কত হলো পাঁচ দুয়ের মাইনর তাহলে এই দুয়ের রো দুয়ের কানামটা বাদ দিয়ে দাও তার মানে কত এক জিরো তিন এক দেখো ভ্যালু কত হচ্ছে এক ছয়ের ক্ষেত্রে একইভাবে ছয়ের রো ছয়ের কানাম বাদ দিয়ে দাও তাহলে এক পাঁচ তিন সাত দ্যাট ইজ কত মাইনাস আট সহগুণন সময় শুধুমাত্র ফর্মুলা কি মাইনাস ওয়ান হোন টু দি পার আই প্লাস জে এক্সট্রা গুণ হবে এখন প্রশ্ন আই প্লাস জেটা কি না যে ওই যে এলিমেন্টের আমি সহগুণন বের করব তার রো তার কানাম সংখ্যা তাহলে এখানে জিরোর রো কত এক কানাম কত এক তাই এক যুক্ত এক তাহলে শুধুমাত্র ওইটা এক্সট্রা গুণ হচ্ছে তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল্ড টু দ্যাট ইজ কত ফাইভ অটোমেটিকলি থাকবে ছয়েরটা একটু দেখাচ্ছি দেখো ছয়ের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আচ্ছা দুয়েরটা দেখিয়ে দিই দুয়ের ক্ষেত্রে দেখো রো কত হচ্ছে এক নম্বর রো কিন্তু কানা দু নম্বর তার জন্য দেখো অড হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান হোল্ড টু দ্য থ্রি সো মাইনাস ওয়ান আসবে এমনিতে কত হতো মাইনর এক কিন্তু এখানে সহগুণ তাকে ইংরেজিতে বলছি কো ফ্যাক্টার কত মাইনাস
আর গৌণ ডায়াগোনালও কটা পেয়েছে তিনটা আমি দেখো এখানে রান কানি দিয়ে মেন ডায়াগোনাল গুলো দেখেছি পেন্সিল দিয়ে দেখো গৌণ ডায়াগোনাল গুলো দেখেছি তো মেন ডায়াগোনাল গুলো গুণ করব সব রাস করব আর গৌণ ডায়াগোনাল গুলো যোগফলটাকে বিয়োগ করব আর যে যার অন্টারনেট যে সাইন যেমন আছে যার যা সেগুলো কিন্তু কান হিসেব হবে যেমন দেখো একটু দেখাচ্ছি দুই একে দুই একে দুই তাই টোটাল দুই তিন দুগুণে কত ছয় মাইনাস ছয় আবার মাইনাস তিনশো আঠেরো তারপরে দেখো পাঁচ সাথে কত পঁয়ত্রিশ চারে একশো চল্লিশ যেহেতু একটা মাইনাস তাই নিজের মাইনাস অর্থাৎ মেন ডায়াগোনাল গুলো যোগ হলো আর অপোজিট ডায়াগোনাল গুলো কি করলাম বিয়োগ করলাম এই যে বিয়োগ চিহ্ন দিয়েছি টোটাল রেজাল্ট কত হলো মাইনাস একশো চল্লিশ পরের অঙ্কটা দিকে একটু তাকাও এখানে জানার বলতে তোমরা ক্লাস ইলেভেন জিনিস বক্স ফাংশন কি জিনিস বক্স এক্স এখানে যখন এক্স এর রেঞ্জ দিয়েছে মাইনাস ওয়ান রেস সিকেন্ড টু এক্স রেস জিরো সো এক্স এর মান বক্স এক্স এর মান কত হবে মাইনাস ওয়ান বক্স ওয়ের মান হবে জিরো বক্স জেড এর মান হবে ওয়ান মানগুলো জাস্ট পুট করো ডিটারমেন্ট এর নিয়মে ভেঙে দাও মান পেয়ে যাবে কত এক দেখো এখানে ডেন্টা আইকনস টু একটা মান দিয়েছে তোমাকে নির্ণয় একটা মান নির্ণয় করতে বলছে অতপর দেখাও যে এইটা এই প্রুফটা দেখো প্রথমে সিম্পলি আমরা বিশ্লেষণ করে নিয়েছি একটা মান পেয়েছি কি টু প্লাস টু সাইন্স কাতিরা কিন্তু সেকেন্ড পার্টটার জন্য একটু দেখাই দেখো আমরা জানি কি না মাইনাস ওয়ান রেসিডেন্ট টু সাইন্স থ্রিটা রেসিডেন্ট টু ওয়ান দ্যাট মিনস সাইন্স কোয়ার থ্রিটা যদি করি জিরো রেসিডেন্ট টু সাইন্স কোয়ার থ্রি রেসিডেন্ট টু ওয়ান তাহলে এবার কি করলাম দুই গুণ করে দাও সবার সঙ্গে কারণ এখানে টু সাইন্স কোয়ার থ্রিটা আছে তারপর দুই সবার সঙ্গে যোগ করে দাও তাহলে দেখবে ভেতরে যে রাশি মানটা ওটাই কি না ডেন্টা সো ডেন্টার মানটা দুই থেকে চারের মধ্যবর্তী হবে এখানে দেখো এফ থ্রিটা সমান একটা মান দিয়েছে ডিটারমিনেন্ট এফ পাই বাই সিক্স এর মান আমরা কিন্তু পাই বাই সিক্স বসিয়ে দেবো এমন না আগে সিম্পলিফাই করে নাও সিম্পলিফাই করার পর দেখো যদি থিটা রিলেটেড কিছু আসতো সেখানে বসাতাম কিন্তু এই অঙ্কটাতে দেখো জাস্ট এফ থিটা সোন ওয়ান হয়ে গেছে সো এফ ফাই বাই সিক্স কি হবে ওয়ান হবে এই অঙ্কটাতে জাস্ট মান নির্ণয় করতে বলেছে মানটা এটা এসছে এটাকে তোমরা সারাস নিয়মেও করতে পারো এমনি ভেঙে বা বিশ্লেষণ করেও করতে পারো যে কোনো নিয়মে করবে এই জিনিস অ্যান্সার চলে আসবে আমরা টু বির কিছু অঙ্ক এবার আলোচনা করব দেখো প্রথম প্রশ্নটা যেটা থাকে এখানে বিস্তৃত না করে প্রমাণ করো মানে বিশ্লেষণ যেটা এতক্ষণ করছেন সেগুলো করা যাবে না কিছু অঙ্ক থাকে দু মার্কের ক্ষেত্রে তো অঙ্কটা লক্ষ্য করো ওয়ান ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান ওমেগা এখানে একটু তোমরা ইলেভেনের কথা ভেবে না ওখানে একটা ফর্মুলা জেনে এসছো ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার কথা হয় জিরো তাহলে আমরা যদি ওটা তৈরি করব ভাবি তাহলে কি করতে হবে দেখো তুমি কানাম ওয়াইজ যোগ করতে পারো বা এটা দেখো এটা কানাম ওয়াইজ বা রো ওয়াইজ যোগ করতে পারো আমি এখানে কানাম ওয়াইজ যোগ করেছি অর্থাৎ কি তিনটে কানামকে ফার্স্ট কানামে যোগ করে লিখেছি তাই অপারেশনটা লিখেছি কি সি ওয়ান ডট মানে সি ওয়ান ডটটা চেঞ্জ হলো কিরকম সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি এবং দেখো প্রত্যেকটা মান কি হয়ে গেছে জিরো 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 আর একটা ডিটারমিনেটে থিওরিতে বলেছি পুরো কানাম বা পুরো রো জিরো হলে তার ভ্যালু কি কত হয় জিরো এখানেও দেখো বিস্তৃতি না করে প্রমাণ করতে হবে কিন্তু একটু ভ্যারিয়াস টাইপ অফ প্রবলেম না সেখানে কি করবো আমরা ডেন্টা ইকুয়েন্স টু ধরে নাও ঠিক আছে এটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো থিওরিতে যা বলেছি তোমাদেরকে এক্সকিউজ ডিটার মানে সিমেট্রিক ডিটারমেন্ট এটা হয় তো এক্ষেত্রে আমি কি করলাম প্রত্যেকটা থেকে একটা করে মাইনাস কমন নিলাম তাহলে মাইনাস কটা কমন নিলাম তিনটে সো মাইনাস ওয়ানের হোন কিউব হলো তাইতো তো দেখা যাচ্ছে দেখো যেগুলো প্লাস টার্ম ছিল সব মাইনাস হয়ে গেছে এরপর কি করলাম না ট্রান্সপোজ নিলাম পরিবর্ত আমরা জানি ডেন্টা টি ইকুয়ালস টু ডেন্টা হয় ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোজ নিলে কোনো মানের পরিবর্তন হয় না তাই এখানে কি হবে তাহলে মাইনাস ডেন্টা কারণ মাইনাস ওয়ান এর হোন কিউব মাইনাস ওয়ান হয় সো টু ডেন্টা ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইজ ডেন্টা ইকুয়াল টু জিরো এখানে দেখো এটাও বিস্তৃতি না করে প্রমাণ করতে হচ্ছে একটু বড় ধরনের অঙ্ক এক্ষেত্রে আমরা কি করেছি বলতো কস এক্স মাইনাস এ কস এক্স প্লাস এ সাইন এক্স প্লাস এ সাইন এক্স মাইনাস এ ফর্মুলা গুলো শুধু নিচে নিয়েছি নেওয়ার পর অপারেশন গুলো কি জানিয়েছি না সি ওয়ান ডট অর্থাৎ ফার্স্ট কান আমি কি করছি সি ওয়ান প্লাস সি টু মানে এই সি ওয়ান আর সি টু কে কি যোগ করেছি দেওয়ার পর দেখো দেখা যাচ্ছে একেবারে থার কানামের সঙ্গে কি হয়েছে মিলে গেছে তার মানে কি দুটো কানাম আইডেন্টিক্যাল হয়ে গেছে সো তার মান কি হবে জিরো আমরা দেখো একটু আগেই বলেছি যে রো ওয়াইজ বা কানাম ওয়াইজ যদি ওয়ান থাকে এক্ষেত্রে কি আছে কানাম ওয়াইজ ওয়ান তাহলে অপারেশন কি ওয়াইজ চালাবো রো ওয়াইজ চালাবো দেখো আর টু থেকে আর ওয়ান বাদ দিয়েছি আর থ্রি থেকে আর ওয়ান বাদ দিয়েছি জাস্ট কমন যেগুলো আসছে কমন কিন্তু মনে রাখবে যে রো থেকে নেব সবার থাকা চাই যেমন দেখো এখানে প্রথমটা জিরো বিটা মাইনাস আলফা বিটা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়
এই অঙ্গটাতে দেখো এ বি সি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ কিউব বি কিউব সি কিউব এ বি সি ইন্টু সামথিং আছে তাই তো আমাদের দেখো পরিষ্কার অঙ্কটা দেখে বোঝা যাচ্ছে দেখো ফার্স্ট কানাম থেকে এ কমন যাবে সেকেন্ড কানাম থেকে বি থার্ড কানাম থেকে সি তাহলে এ বি সি কমন এর যে অঙ্কটা একটু আগে যে অঙ্কটা করেছি পুরো তার মতো হয়ে গেছে বাকিটা নিজেরা করবে ঠিক আছে এই অঙ্কটাতে দেখো এ বি সি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি প্লাস সি সি প্লাস এ প্লাস বি অ্যান্সারটার দিকে তাকাও আগের মতো দেখো এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এচ এক্সট্রা কি এনো এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে এইটাই তোমার এখানে মেন ব্যাপার ভাবো কিভাবে আসবে একটু নকর তো ফার্স্ট রোজ সঙ্গে থার্ড রোজ যোগ করে দাও আমি যোগটা কিন্তু থার্ড রোতে করব কারণ থার্ড রোতে বড় বড় টার্ম আছে তাহলে এখানে আমরা যদি করি থার্ড রো দ্যাট ইজ আর থ্রি ডট আর ওয়ান প্লাস আর থ্রি করলে কি এ প্লাস বি প্লাস সি সবার পেয়ে গেছি কমন নিয়ে নাও দিনে এক চলে এসছে এইবার দেখো রো ওয়াইজ ওয়ান এসছে তাই তো তুমি তাহলে অপারেশনটা চালাবে কি কানাম ওয়াইজ বিয়োগ করবে দেখো কানাম ওয়াইজ করে করা হয়েছে নিজেরা দেখে বাকিটা করবে এখানে দেখো প্রুফ করতে বলেছি তাই তো তো টার্গেট তোমার সবসময় থাকবে জানো যে কোনো একটা উৎপাদক নিজে থেকে তৈরি করা তুমি রো ওয়াইজ বা কানাম ওয়াইজ গুণ করার চেষ্টা করো আমি বলছি কি এইটা যদি আমি রো ওয়াইজ ভাবি যোগ করতে চাই তাহলে দেখো টু এক্স টু এক্স এক্স মানে ফাইভ এক্স প্লাস অটোমেটিক হয়েছে আবার দেখো কেউ যদি বলে এই বরাবর করবে সেও কিন্তু পাচ্ছে তাহলে তুমি যে কোনো রো বা কানাম ওয়াইজ যোগ করো আমি এখানে রো ওয়াইজ করে দেখিয়েছি ফাইভ এক্স প্লাস ফোর কমন চলে এলো ওয়ান চলে এসছে এখনই কি বললাম রো ওয়াইজ ওয়ান এসছে সো বিয়োগ করো কানাম ওয়াইজ অপারেশন করে দেখবে অ্যান্সার চলে আসবে এই অঙ্কটাতে দেখো যেটা দিয়েছে ওয়ান প্লাস স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্রুভ করতে বলছে তো দেখো এখানে স্কোয়ার টার্ম নেই আমি চেষ্টা করবো সবগুলোকে স্কোয়ার করে কি করে করবো জানো আমি এবিসি কমন নিলাম মনে করো তার মানে কি ওয়ান বাই এবিসি লিখলে এ একটা গুণ হবে বি একটা সি একটা কিন্তু গুণ করছি কোন বারো আমি মনে করি ফার্স্ট কোন নম্বর এ সেকেন্ড কান নম্বর বি থার্ড কান নম্বর ওবর সি গুণ করলাম করার পর দেখো সবার কাছে এ বি সি আবার চলে এসছে সো ফার্স্ট রো বরাবর এ কমন নেব সেকেন্ড রো বরাবর বি থার্ড রো বরাবর সি কমন নেব দিনে দেখো সব টার্ম কি হলো স্কোয়ার হয়ে গেছে এবার তুমি কি করবে কানাম দেখো রো ওয়াই যোগ করলে কিন্তু এ কিউব হয়ে যাচ্ছে হবে না সো কানাম ওয়াই যোগ করো তাহলে কি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেখো ওইটাকে কমন নিয়ে নাও বাকি ওয়ান ওয়ান একটু আগে যে মেথড বলেছি জাস্ট অপারেশন চালো কি কানাম ওয়াই জল রো ওয়াইজ বিয়ে করো দেখবে অ্যান্সার চলে আসবে এখানে দেখো অঙ্কটাতে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এই জাতীয় অঙ্কে গুণ করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে তাই একটু অপারেশন চানাতেই হয় একটু লক্ষ্য করবে তোমরা সবসময় রো বা কানা বয় যদি বিয়োগ করে ছোট করা যায় আমি এখানে দেখো কানাম অপারেশন চালিয়েছি অর্থাৎ সি টু থেকে সি ওয়ান এই যে সি টু থেকে সি ওয়ানকে বিয়োগ করেছি আরেকবার সি থ্রি থেকে সি টুকে বিয়োগ করেছি দিতে অনেক ছোট হয়ে গেছে এবং তার পরবর্তীকালে আবার সি ওয়ান থেকে সি থ্রিকে বিয়োগ করেছি দিতে আরও ছোট হয়ে গেছে জাস্ট তারপর ভেঙে দিয়েছি দেখো উত্তর চলে এসছে এইচ এস এর জন্য এই অঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটাতে লক্ষ্য করো এই জায়গা থেকে এখানে আসতে গেলে দেখো এ প্লাস ওয়ান বি প্লাস ওয়ান সি প্লাস ওয়ান তৈরি করাটা টাফ আমরা কি করবো না প্রথমেই কমন নিয়ে নিই না থাক কমন নেওয়ার পর দেখো যেখানে এ যুক্ত পদগুলো ছিল তার নিচে মাইনাস ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান এ বাই এ প্লাস ওয়ান এ বাই এ প্লাস ওয়ান বির ক্ষেত্রে সির ক্ষেত্রে একই রকম করল অর্থাৎ লিখে দেব এখানে টেকিং কমন এ প্লাস ওয়ান বি প্লাস ওয়ান সি প্লাস ওয়ান ফ্রম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কানাম রেসপেক্টিভলি তারপর কি করব না দেখো এই যে মাইনাস ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান না ওটাকে কিন্তু লেখা যায় এ বাই এ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান খুব সহজ যখন লিখে ফেললাম এটা প্রত্যেকটাকে ওইভাবে লিখে নিলাম তারপর দেখো রো ওয়াইজ যোগ করলে কিন্তু হবে না এখানে কানাম ওয়াইজ যোগ করো যেটা উত্তর চাইছিল তার একটা পার্ট চলে আসবে তোমার তাহলে কি হবে ওইটা যখন কমন নিয়ে নেবে অটোমেটিকলি তোমার পুরো উত্তর চলে নেবে কিন্তু দেখো তা সত্ত্বেও ডিটারমিনেট একটা পার্ট আছে এইটাকে কি এক দেখাতে হবে কি করবে ওয়ান চলে আসছে কানাম ওয়াইজ সো রো ওয়াইজ বিয়োগ করো অটোমেটিক তোমার অ্যান্সার চলে আসবে এই অঙ্কটাতে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড জিরো দেওয়া মানে হলে দেখাতে হবে এইটার মান কত জিরো তার মানে আমাকে এইটাকে জিরো দেখাতে হবে তো তুললাম তোলার পর দেখো ওখানে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড তৈরি করার চেষ্টা এরকম একটা অঙ্ক একটু আগে করলাম না এই থার্ড রোতে ফার্স্ট রোটাকে যোগ করে দাও তাই না যোগ করে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড কমন চলে নো ওইটার মান যখন জিরো টোটাল রেজাল্ট কি হবে জিরো এখানেও দেখো আবার সমাধান করতে বলেছে তো সমাধানের সময় সবসময় মনে রাখবে না যদি উৎপাদক ছোটখাটো কিছু বের করে না যায় অনেকটা সুবিধা হয় তো দেখো এখানে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো কানাম ওয়াইজ যদি যোগ করো এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস এক্স
আমাদের ক্ষেত্রে কালাম বরাবর তাহলে রো বড় বিয়োগ আমি বিয়োগ করিনি কেন করিনি না রক্ষণ বিয়োগ করলেও দেখো বড় হয়ে যাচ্ছে তার মূল সেই আমাকে গুণ করতে হবে তার চেয়ে আমি আগে গুণ করে ভেঙে নিলাম তাহলে একটা উৎপাদক থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি এক্স ওয়ান এ প্লাস বি প্লাস সি সেকেন্ড উৎপাদক থেকে দেখো এক্স এক্স প্লাস ওয়ান সামথিং এসছে যেহেতু এটা হোম স্কোয়ার করা যাচ্ছে না তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ সামথিং হবে এখানেও দেখো সমাধান করতে বলেছিল আমি চেষ্টা করছিলাম যে একই রকম কোন উৎপাদক আনা যায় কিনা আমি দেখলাম কানামোয় যে যোগ করে ফেললাম থ্রি এক্স মাইনাস টু সবগুলো ফার্স্ট কানাম হয়ে গেল তাহলে একটা উৎপাদক বেরিয়ে গেল বাকিটা দেখো ওয়ান ওয়ান আসার জন্য আমি আবার রো ওয়াইজ বিয়োগ করলাম যেহেতু কানাম ওয়াইজ ওয়ান এসছে দেখো তাতেও আরেকটা দুটো উৎপাদক পেলাম তাহলে সমাধানটাতে কটা তিনটে সমাধান পেলাম এক সিকেন্ড টু দুয়ের তিন এগারো তিন আর একটা এগারো তিন দেখাতে বলেছে এই একটা ডিটারমিনেন্টের সমীকরণটা মানে ইকুয়াল টু জিরো যে দেওয়া আছে তার একটা বিজ এক্স কেন্ডু টু তাহলে আমাদের মূল লক্ষ্য কি হবে বলতো এখান থেকে একটা এক্স মাইনাস টু উৎপাদক বের করে নিজেরা ট্রাই করবে আমি করে দিয়েছি এক্স মাইনাস টু একটা উৎপাদক বের আনি তার একটা বিজ এক্স মাইনাস টু এক্স কেন্ডু টু হবে এই অঙ্গটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় পড়ে ফলে লক্ষ্য করো কিভাবে আমি আনবো এই ডিটারমিনেট থেকে ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো হোল কিউব তাই তো তো টার্গেট দেখো ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো বা টু এ বি মাইনাস টু বি এখান থেকে কি ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বানাতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড রোতে টু এ বি আছে থার্ড রোতে বি আছে আমি যদি একে বি দ্বারা গুণ করে এর সঙ্গে যোগ করি তার মানে টু বি স্কোয়ার যোগ হলে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার হবে তার মানে একটা অপারেশন দেখতে পেলাম যে আর ওয়ান ডট সময় আর ওয়ান প্লাস বি আর থ্রি তাহলে কি হচ্ছে ওটা হচ্ছে আবার দেখো টু এ বি আছে এখানে ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আছে এই রো বরাবর তাই তো তাহলে এটাকে যদি প্লাস বানাতে হয় তাহলে কি এখানে দেখো এ গুণ করে এর সঙ্গে কি বিয়োগ করতে হবে তবে এটা মাইনাস থাকার জন্য প্লাস হবে তাই তো তো তাহলে অপারেশনটা কি হবে আর টু ডট সমান আর টু মাইনাস এ আর থ্রি দেখো দুটো অপারেশন চালানোর পর যে জায়গাগুলো এলো সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফার্স্ট রো থেকে সেকেন্ড রো থেকে কমন যাচ্ছে তার মানে দুটো পেয়ে গেলাম বাকি যে ডিটারমেন্টটা আসছে ওটাকে ভেঙে দাও অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে তবে কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন তোমাদের মনে রাখতে হবে একটু অঙ্কগুলো দেখে এই অঙ্কটাও এইচ এস এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্স নট ইকেন সু ওয়াই নট ইকেন সু জেড হলে বলছে এইটা থেকে দেখাতে হবে এক্স ওয়াই জেড ইকেন সু মাইনাস ওয়ান আমরা ডিটারমেন্টের ফর্মুলাতে বলেছি যে ডিটারমেন্টকে দুটো ডিটারমেন্ট আন্দা করতে গেলে দেখো এখানে যেহেতু একটা কানামে যোগ আকারে দুটো সারি আছে মনে করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব না প্রথম দুটো ঠিক থাকবে ওই দুটোকে আনাদা করব দুবারে তাহলে দুটো ডিটারমেন্ট হবে প্রথম ডিটারমেন্টের থেকে দেখো এক্স ওয়াই জেড কমন যাচ্ছে কমন নিয়ে নিলে বাকি যেটা দেখো এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সো এক্স ওয়াই জেড এই ডিটারমেন্টে যদি আবার কমন নিয়ে নি তাহলে এক্স ওয়াই জেড প্লাস ওয়ান থেকে যাচ্ছে যেহেতু এক্স নট ইকেন টু ওয়াই নট ইকেন টু জেড তাহলে এই ডিটারমেন্টের ভ্যালু কখনো কি জিরো হবে না তার মানে কি এক্স ওয়াই জেড প্লাস ওয়ান জিরো সো এক্স ওয়াই জেড সমান মাইনাস ওয়ান এই অঙ্কটা দেখো তিনটে পার্ট আছে এর মান প্রথমে দেখাতে বলেছে তারপর বলছে এইটা স্কোয়ার সমান এটা এবং তারপর বলছে এটা দেখো প্রথমে এটার মান নির্ণয় করতে বলেছে আমি সারাস নিয়মে করে দিচ্ছি খুব সহজে টু এ বিসি এসে গেছে সেকেন্ড পার্ট এইটার হোম স্কোয়ার সমান এইটা প্রুভ করতে হবে হোম স্কোয়ার মানে কি দুটোর গুণ ফল এবার ডিটারমিনেন্টে চার রকম গুণ হয় আমি বলেছি এখানে রো বাই রো গুণ করো দেখবে যে রেজাল্টটা চাইছে সেটা পেয়ে যাবে রো বাই রো মিনস এই রোর সঙ্গে এই রো এই রোর সঙ্গে এই রো এই রোর সঙ্গে এই রো পরের বার এটার সঙ্গে এটা 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 আবার তার এটার সঙ্গে আবার এটা 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 তাহলে তুমি পেয়ে যাবে এবং দেখো থার্ড পার্ট যেটা আছে এইটার মান কত টু এ বিসি পেয়েছি তার হোল স্কোয়ার করলে কত হবে ফোর স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এইটা শোনা এইটা প্রুভ করতে বলেছে এখানে একটা বলেছে থ্রিটা নট ইগেন্স টু এনপাই দেওয়ার কারণটা শোনো সাইন এনপাই হলে জিরো হয়ে যেত নিচে জিরো অবাস্তব কেস তো এটা করতে গেলে জাস্ট এমনি যেমন ভেঙে মান বের করো মান বের করেছি ইলেভেনের একটা সূত্র নিয়ে গেছে এখানে দেখো টু ক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান মানে কি না কস টু থিটা দেখো এবার দেখো ফোর কস থিটা কস টু থিটা হয়ে গেল তো দেখো একটা সাইন থিটা আনলাম তাহলে টু সাইন থিটা কস থিটা কত হবে সাইন টু থিটা তার মানে টু সাইন থিটা টু থিটা আর কস টু থিটা মানে কত সাইন ফোর থিটা যেহেতু সাইন থিটা ছিল না উপর নিচে দিয়েছি তাই নিচে কি এলো সাইন থিটা এই অঙ্গটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ টুয়েলভে প্রায় পরীক্ষায় পড়ে এখানে লক্ষ্য করো শুধুমাত্র এইটা আনতে বলেছে তো আমরা অপারেশন এমন একটা চালাবো যাতে থার্ড রোটা দুটো টার্ম জিরো হয়ে যায় কি করবো তাহলে এখানে দেখো এ এক্স বি ওয়াই তো তাহলে ফার্স্ট রোতে এক্স সেকেন্ড রোতে ওয়াই গুণ করো দুটোকে যোগ করে
চেঞ্জ করতে হয়েছে যে তাহলে এনসিআর যদি এই দিকে চলে যায় এন প্লাস ওয়ান সি আর মাইনাস এনসিআর ইকুয়েন্স টু এনসি আর মাইনাস ওয়ান তাহলে মনে রাখবে কি উপরে এন প্লাস ওয়ান এন হলে মানে ঘাত এক কম নিচে দুটো ঘাত এক এক ঘাত কমবে ফর্মুলাতে এইটা ইউজ করে এখানে অঙ্কটা করা হয়েছে নিজেরা দেখে নেবে এই অঙ্কটা তুই দেখো দুটো পার্ট আছে এটা থেকে এটা আসতে হবে এখান থেকে এটা আসতে হবে তো এখান থেকে এটা তো নিজেরা ভেঙে দিলে তুমি মানটা পেয়ে যাবে তো এইটা আমি কি করে আসে দেখাই ডাটাটা এইটা ছিল তো এটাকে দুটো পার্টে দেখো ডিটারমেন্ট আকারে এটা কিন্তু বাই ইনসপেকশন বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা করতে হয় দেখো যে ডিটারমেন্টটা চেয়েছে সেটা তো পেয়ে গেছি তাহলে এইটা আমাকে ইনপুট করতে হবে এটা ইনপুট করার পদ্ধতি দেখো আমি রো রো অপারেশন করে এটা পেয়েছি মনে করি ব্যাক পদ্ধতি তাহলে দেখো তৈরি হয়েছে কি এখানে ওয়াই প্লাস জেড ওয়াই জেড এর জায়গায় এক এক চাই সো জিরো ওয়ান ওয়ান দেখো পরের গুণের সঙ্গে গুণ করো অটোমেটিক বাকি দুটো টার্ম পেয়ে যাবে দু নম্বর রোতে কি লিখব না আমি ফার্স্ট রোটার দিকে তাকাই এখানে এলিমেন্টটার দিকে তাকাই জেড এক্স যে ডাইরেক্ট কোথায় আছে প্রথম আর শেষ তাহলে এক আর এক এখানে বসা তিন নম্বরটার জন্য আমি দেখো আবার এইখানে প্রথম পদ দেখবো কত এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে দেখো প্রথম দুটো পদে এক্স ওয়াই আছে এক এক জিরো অটোমেটিক গুণ করে দেখবে এসে যাবে বাকিটা ভেঙে দিলে মানটা পেয়ে যাবে এখানে একটা কথা বলেছে দেখো আলফা বিটা গামা সমান্তর প্রগতিতে আছে তার মানে আমরা কি রিলেশন পাবো বিটা মাইনাস আলফা সমান গামা মাইনাস বিটা দেখো জাস্ট অপারেশনটা করেছে ওইগুলো আনার জন্য মানে কি তুমি যদি বিটা মাইনাস আলফা আনতে চাও সেক্ষেত্রে কি হবে না এই রো থেকে এই রো বিয়োগ করো বা এই রো থেকে এই রো বিয়োগ করো দুটো রো বিয়োগ করে দেখিয়েছি যেহেতু বিটা মাইনাস আলফা আর গামা মাইনাস বিটা দুটো মান একই তাহলে কি হলো দুজনের পরিবর্তে মানে বিটা গামা মাইনাস বিটার জায়গাতে বিটা মাইনাস আলফা লিখে নিয়েছি দেখো দুটো রো একই হয়ে গেছে আর দুটো রো আইডেন্টিকেন হলে তার মান কি হয় পুরো ডিটারমেন্টের ভ্যালু জিরো রেজাল্ট জিরো এখানে লক্ষ্য করো এই ডিটারমেন্টের ভ্যালুটা এইটা প্রমাণ করতে বলেছে সাইন টু অব এক্স প্লাস ওয়াই তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে টু সাইন এক্স প্লাস ওয়াই কস এক্স প্লাস ওয়াই এসেছিল তারপর এটা সাইন টু এক্স এর সূত্রে গেছে তাই তো তো দেখো জাস্ট এমনি বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিজেরা দেখবে সিম্পলিফাই করলে অটোমেটিকলি চলে আসবে দেখো থার্টি নাইনের অঙ্কটাতে এফ এক্স ওয়ান সামথিং একটা বিরাট এক্সপ্লেনশন ডিটারমেন্ট দিয়েছে এর দুশোর মান বের করতে বলেছে এর আগে একটা এরকম অঙ্ক করেছি আমরা চেষ্টা করবো এটাকে সিম্পলিফাই করতে কি রকম এখানে লক্ষ্য করো এরকম বড় বড় অঙ্কগুলোতে সিম্পলিফাই সহজে হয় আমি দেখলাম যদি সি থ্রি থেকে সি টু কে বাদ দিই দেখো এক্স প্লাস ওয়ান থেকে এক্স বাদ দিলে কত ওয়ান হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস দ্যাট ইজ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স থেকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স বাদ দিলে টু এক্স এটা থেকে এটা বাদ দিলে থ্রি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে কি দেখা গেল ফার্স্ট কানা থার্ড কানা মিলে গেছে তার মানে ওটার মান কত জিরো তাহলে ডিটারমেন্টের ভ্যালু জিরো সো এর দুশো কত হবে জিরো ফর্টি টুর অঙ্কটাতে সিম্পলিফাই করবে জাস্ট মান যেটা বেরোবে তাতে থার্ড রুট অফ থ্রি বসালে অটোমেটিক তোমরা উত্তর পাবে এখানে অঙ্কগুলো কোনো অঙ্ক বুঝতে অসুবিধা নেই আগের ভিডিওতে দেখবে থিওরিটিক্যাল ব্যাপারগুলো আলোচনা করা হয়েছে ফলে সবগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে না